Okay, hello sa inyo sa aking mga kalarana at sa aking mga toy friends. This is me, yung resident na kalarana na si Mabs para sa aking toy vlog number 15 para sa season 2. Diba, I promise, sisipagan ko yung paggawa ng mga toy vlog. So, never mind the t-shirt, never mind the haircut. Here it is. So, um, last time, um, puno mga figures yung feature ko ng mga laruan. Ngayon, uh, isip ko naman na i-feature itong isang classic na uh, handheld game console na meron ako. At ito ay walang iba kung hindi. Ayan. So, the fact na nakilala nyo ang Wheel of Fortune sa TV, ginawan din siya ng franchise sa iba't ibang mga bansa. At, of course, hindi yun papalampasin ng mga uh, game creators na kagaya ng Tiger Electronics. So, um, based dito sa markings niya, it's uh, built on 1995. Um, uh, one of the longest run TV shows. I think until today, either live na fini film or by syndication, pinapalabas pa rin siya worldwide. Especially sa US. So, um, ipapakita ko sa inyo kung paano ito larukin. Okay, and we're back. So, uh, I forgot to mention earlier, na ito ay nabili ko kay Sir George Salazar. Ayan. Um, may kasama pa to na ano, na another Tiger Electronics. Pero, uh, I'll show it probably in, uh, in the next few of my vlogs. Dito muna tayo mag-focus sa Wheel of Fortune. So, it, I, like I mentioned, uh, this was made by Tiger Electronics. So, um, isa ito sa mga ano eh, um, one of those handheld consoles na isa lang yung game. No? Uh, apparently, dito sa part na ito, you can read it, yung kanyang uh, manufacturing date, and uh, yung, yung cartridge. So, I have a feeling na eh, dito yung program ng game. So, think of it like a Game Boy of some sort. Pero instead of yung cartridges na papalit-palitan mo tapos one handheld console, yung handheld console, yun na yung game. And um, it was battery operated of course. Uh, more likely uh, based dito sa kanyang marking sa baba, uh, it was powered by uh, 3 volt batteries or double uh, A na ano, ayan no, apat na double A batteries. There you go. Apat na double A batteries. Pansin nyo, medyo may dilapidated uh, part na yung stickers. But, yung coloring also, meron ding uh, part na yung, due to old age, talagang nagiging ganyan yung kulay ng mga consoles na kulay puti. So, um, medyo mahirap na ambusan yung kanyang battery port. Kaya, kailangan natin ng gabay. Kailangan natin siyang uh, open dito ng dahan-dahan. Kasi may parang slit siya dito. Ayan na, yung awang sa Tagalog, may slit siyang konti. So, iaangat mo lang siya ng konti. Huwag lang masyadong, ano, forced. Kasi, apparently, um, naka, ano siya, nakakabit. So, medyo uh, gabay lang yung pag-open. Nakarinig niya yung ganung sound. So, yun. Medyo nag-pop na siya. It's a good sign. No worries. That means, uh, na-open na yung battery port. Yan. There you go. Um, I-ano lang natin. Push lang natin. Ayan. So, kaya hindi siya pwedeng persahin kasi yung mga pegs niya nakakabit dito sa dulo. At pag nasira yan, of course, uh, medyo mahirap na siyang isara. At, uh, ayan, may, medyo may foam foam pa siya ng onte para ma-press yung mga batteries, I think. At uh, gamit na tayo ng uh, AAA, of course. Ayan. 
So, pro tip ko talaga when it comes to battery operated toys, never ever um, never ever stay the battery dun sa kanyang terminal. Kasi it tends to go acid. Medyo, ano, <laughs> kalaban talaga ng mga battery operated. Na, na, yun yung kadalasang sira ng mga, ano, ng mga battery operated toys. Pag na-acid na yung battery terminal. And, um, of course, may mga nabibilan din ng battery port. But, uh, depende kasi din yun sa, ano eh, sa motherboard nung, ano, nung console or nung, nung laruan kung mag-feed. Yeah, that's a good sound. Alright. Okay. Medyo isa rin natin. Locking place. Oh, there. Uh, narinig niyo siguro yung beeping sound. Isasara ko lang na onti yung battery port. Or, or yung terminal, rather. So, Kaya handy talaga yung mga ganitong tools. Uh, sa mga collector ng mga laruan na kagaya ko. Okay. So, maganda yung sounds niya. Malakas pa. And, um, let's try to play another game. Score. Round 1. Player 1. Player 2. Player 3. So, select natin. Player 1. Things. Okay. For 400. Ayan. Um, ilapit ko lang yung camera para mas makita. Okay, there you go. Ayan, so for 400, mong humula tayo isang letter. Baba B-A. Ayan. Wala. <laughs> so, ayan. 600. Oh my gosh. Okay. 600 siya. Hmm. Okay, so uh, free spin. Okay, spin again. Nama ba? Or mamili na tayo ng letter? Letter taba B, letter E. Oh, wala. <laughs> o bakit siya meron? So, um, maganda siyang game uh, as far as nostalgia factor is concerned. Pero yun nga, para ka rin ano eh, yung, yung experience ba, parang ikaw rin yung, yung nag, naglalaro dun sa mismong TV game. So, kapula tayo. Probably letter R. Oh, meron! So, um, things. A-R-T. Try letter I. Baka meron. Okay. So, uh, ano pa bang letter yung hindi natin na-try? Um, let's try letter K. Probably merong letter K. Oh! Um, I, let's try, yeah. Feeling ko pagkain to eh. Um, probably artichokes. Let's see. Hmm. So, yun. Uh, ganun yung, ano, yung uh, logic ng games. Kasi, May times na ano, may times na pwede ka manalo, may times na hindi. Kung gusto mo lang yung, ano, pushing your luck, trying your luck, maganda siyang game. And, um, the mere fact na, uh, 
it was built 1995. I consider it as a vintage uh, toy. It's one of the must-haves in your collection. At uh, the mere fact na ano, um, masaya lang siyang laruin. <laughs> Kasi, di ba, kahit na natatalo ka na at uh, nananalo yung computer. Pero, there might be, probably, swertihin ka at manalo ka against the computer, di ba? Masaya nun. It's one of your bragging rights kapag natalo mo yung isang game. You cannot deduct yung effort ng Tiger at Electronics na mag-release ng mga ganitong consoles na nakabase sa pop culture or sa sikat na mga TV shows. Um, price nito sa market, it depends on the game. Pero, yung ibang collector kasi or seller, ang mahal nung benta nila eh. Pero kay Sir George Salazar, grabe. Super baba. <laughs> Kaya, ano, Thank you, sir. Saludo talaga ako sa'yo. And, uh, ingatan ko tong game na nabili ko sa'yo. Um, I, I think it's one of those uh, collections na kahit maghihirap ako ng game <laughs> Kasi, mahirap siyang hanapin at that price. So, um, how to keep this? More likely, mas okay kung paano mo siya tinatago. Or rather, kung paano mo tinatago yung mga electronics sa bahay. Ang sakit talaga ng mga game consoles is, maliban sa power, yung, yung display. Medyo madali siyang mag uh, screen burn. And uh, the good thing about uh, Tiger Electronics, despite the age, maganda yung condition ng kanyang LCD. Walang LCD burn. Ayun. So, uh, sana na-enjoy nyo pong aking toy vlog for today. Okay, hello sa inyo sa aking mga kalaran sa aking mga toy friends. Uh, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa ating mga frequent likers and subscribers din sa ating YouTube and Facebook uh, page. Ayan. Uh, in particular, kay Joanna Marana, ng Paranaque, Sir Ryan Lupito of Paranaque, Sir uh, Aaron Cortez of uh, Angeles City, Pampanga. Ayan, itagdag ko pala <laughs> si, si Pauline. Pauline Wardelima, <laughs> Pasi, at saka si, um, si Rachel, at saka si Aaron Magnay ng Pandibulakan. Ayan, si, uh, si my regards to my pamangkin, yung mga anak nila. Mga frequent likers and subscribers ko rin sila sa page. Ayan, so uh, this is it. Mga kalaruan, this is Mab saying, I'll see you on my next Toy Vlog. Bye!